Hello, dragile mele! Din nou suntem împreună, din nou vorbim despre frumusețea și îngrijirea părului și sunt tare fericit, să știți, de fiecare dată vă spun chestia asta, dar chiar sunt foarte fericit pentru că îmi scrieți o grămadă și uh, dați share o grămadă și sunt tot mai mulți abonați pe canalul meu de YouTube și lucrul acesta mă bucură foarte tare pentru că până la urmă vreau ca toate să aveți un păr absolut superb și să vă bucurați de el, indiferent de textură, culoare, formă, volum și așa mai departe. Astăzi o să continuăm seria videoclipuri lor dedicate părului creț <laughs> și o să vorbim de părul creț și colorare. Să vedem ce mituri sunt, ce am avea de făcut, cum ar trebui să abordăm problema și care sunt real lucrurile de care trebuie să ținem cont atunci când ne hotărâm să ne vopsim părul creț. De cele mai multe ori, persoanele care au părul creț au o relație destul de complicată cu părul lor. It's complicated. <laughs> Știu chestia asta. Sper că în timp cu toatele să ajungeți la, nu știu, un compromis <laughs> în care să aveți și voi și părul vostru de câștigat, adică să nu faceți lucruri în detrimentul lui și el să se așeze așa de frumos cum vreți voi. Dacă nu, luați seria de videoclipuri dedicate părului creț de la cap la coadă și vă promit <laughs> că tot ceea ce vă spun aici dă rezultate. Una dintre întrebările pe care le primesc foarte des este dacă o să mă vopsesc, mi se vor strica buclele? Răspunsul este nu. O procedură de colorare corectă, cu produse corect alese pentru tipul de păr și dacă nu aveți vreun gând să aveți niște culori fantastice, unicornice și așa mai departe, atunci steți în siguranță. Dacă vă duceți în categoria uh, unicorn dezlănțuit, atunci uh, vă rog foarte mult să aflați tot ceea ce trebuie înainte, adică să luați decizia cea mai bună și să vedeți ce puteți face pentru a nu degrada părul mai mult decât este cazul. Vopsirea în sine schimbă textura părului. Sunt foarte de acord cu voi și, de exemplu, dacă aveți un păr creț, dar frizat, Rugămintea mea este să nu vă faceți șuvițe și să nu faceți păr blond, pentru că vă arăta și mai frizat. Încercați foarte mult să vă bazați pe regula de bun simț, două tonuri mai deschis, două tonuri mai închis. Sau puteți să optați pentru câteva șuvițe, cu rugămintea să nu agresați părul mai mult decât este cazul. Părul ondulat, părul creț, este mai poros decât celelalte tipuri de păr și el de obicei se deschide mai repede. Știu că este ciudat și vouă vi se pare că nu este așa, dar așa este. Deci nu am nevoie să folosesc oxidanți foarte mari pentru a deschide un păr creț. Din potrivă, prefer să pun un oxidant mai mic și să stau o perioadă puțin mai mare de timp pentru a mă asigura că la final nu stric nici bucla și nu îl deshidratez nici peste punctul în care el nu mai arată în regulă. Aș vrea să trag un semnal de alarmă persoanelor care fac și întindere permanentă și își și vopsesc părul. Aceste două procedee chimice împreună nu sunt cea mai bună combinație. Rugămintea mea este că dacă le faceți pe amândouă, să le faceți cu cap, în cunoștință de cauză și nu singurei pe acasă pentru că nu știți ce poate ieși și s-ar putea să vă treziți cu niște bucle pe parchet. Pentru că se poate rupe părul foarte puternic din cauza combinației între cele două procedee chimice. Aș vrea să nu mă înțelegeți greșit. Dacă vreți să vă decolorați părul creț, puteți să faceți acest lucru. Nu este o problemă. Doar că trebuie să țineți cont de specificul părului. Adică, produsele trebuie alese foarte bine, tehnica trebuie să punită foarte bine, nu punem așa pur și simplu produse pe păr și după aia ne întrebăm dar ce s-o fi întâmplat. Și sigur e produsul de vină. Pentru că nu este adevărat. De cel mai multe ori, noi suntem de vină. Sau voi, dacă o faceți acasă, sunteți de vină. Deci aș vrea cumva să învățați tot ceea ce trebuie înainte și după aceea să luați decizia respectivă de colorare. De asemenea, dacă optați pentru culori închise, este posibil ca în timp pe lungime, părul să nu mai aibă viață pentru că bucla se concentrează mai mult în zona de jos și pare așa o masă închisă fără viață. Deci, ideal ar fi dacă optați pentru o culoare închisă, totuși să păstrați câteva zone puțin mai deschise pentru a da strălucire și viață întregii mase de păr creț pe care o aveți. Dacă optați pentru șuvițe sau pentru baleaj, țineți cont, vă rog frumos, de faptul că dacă veți concentra culoarea deschisă în zona de vârfuri, nu va arăta foarte bine, va arăta mai degrabă neîngrijit și degradat. Sfatul meu este să aveți color placement, adică să plasați culorile cumva pornind de la rădăcină. Și trebuie să țineți cont de faptul, pentru că de fiecare dată e posibil ca 
culoarea voastră să arate diferit datorită modului în care se formează bucla după ce ați spălat părul. E posibil să nu se formeze aceeași buclă și în funcție de cum mutați cărările și de cum își capăte el volum, culoarea să arate puțin diferit. Nu e neapărat un lucru rău, dar trebuie doar să fiți conștiente că el nu va arăta în permanență ca în ziua în care ați făcut prima oară colorarea. Și revin la regula de bază atunci când vorbim de părul ondulat sau creț, este deshidratat, trebuie să avem foarte multă atenție din acest punct de vedere. Orice proces chimic faceți, indiferent că vorbim de nuanțare, de colorare, de șuvițe, de baleaj sau așa mai departe, părul vostru se va deshidrata și mai mult. Măriți timpul de acționare al măștii și de asemenea introduceți în regimul de utilizare obligatoriu creme, livinuri sau serumuri, dacă n-ați făcut asta până acum, mai ales dacă colorați părul. Dragile mele, cam atât despre părul creț în acest episod. Sper că sfaturile mele legate de colorarea părului creț v-au fost de folos. Dacă mai aveți întrebări suplimentare, puteți să-mi scrieți aici pe canalul meu de YouTube, pe Instagram sau pe Facebook și cu foarte mare drag o să vă răspund. Până data viitoare, aveți grijă de buclele voastre și de culoarea părului. Pa, pa!